ഡോക്ടർ കല്യാണിക്ക് പോ ഡോൺ വരി മിസ് ആനന്ദ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി നൗ ഷീ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് മരണം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെയാ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ശിവരാമേട്ടൻ ചാവുമെന്നായിരിക്കൂ ഡോക്ടർ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കല്യാണി ഷുവർ വൈഫിനെ കയറി കാണാം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഇപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ ഐസ്യൂൽ നിന്നും റൂമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയാം ബോധം വീണ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഐസ്യൂൽ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരി ഡോക്ടർ അനന്ത് ഒരുപാട് മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ നോക്ക് പിന്നൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ എന്റെ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ ആനന്ദിന് കല്യാണി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോന്നോ ഇന്ന് വെച്ചാ അവൾക്ക് പഴയതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണോ അപ്പോ ഈ ദാസേട്ടനെ അനിയൻകുട്ടിനെയൊന്നും കല്യാണി ഇനി തിരിച്ചറിയില്ലെന്നാണോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് ഏകദേശം കോമ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടാണ് ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യന്റ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ ശരിയാണ് ഹലോ ആന്റി എന്തായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കേറ്റിയോ അടുക്കള കാര്യ അത് പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് അവള് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചു പ്രിയങ്കേ പൂർവ്വാധികം ആരോഗ്യത്തോടെ അവളിപ്പോ ഐസ്യൂൽ നിന്നും റൂമിലേക്ക് വന്നു അവനിപ്പോ അവക്ക് റൂമില് കാവലിരിക്കെ ആന്റി പറയുമ്പോഴും അവൾ അത്ര വേഗം ചത്ത് ശല്യമൊഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആമയുടെ ആയുസ് അവക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയങ്കേ അവളെ വെള്ള പുതപ്പിച്ച് കിടത്താൻ കൊതിച്ച ഞാൻ തന്നെ അവളെ നിലവിളക്കേണ്ടി എതിരേൽക്കേണ്ടി വരൂന്നായി എനിക്കിപ്പ സംശയം അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ആന്റി വിലാസിനെ ആന്റിയോളം വരില്ലെങ്കിലും തൃച്ഛം വരുത്ത അഖിലാണ്ടേശ്വരിയെ അടുത്തു നിന്ന് അറിയുന്നവളാ ഞാൻ
വന്നില്ലേ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ അടുത്ത് തിരികെ പോയിരിക്കെ നിനക്ക് ബോധം വന്നു ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാൻ പോയിരിക്കെ അത് അമ്മ വന്നിരുന്നു വല്യാണി ഐസിയില് നിന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടാ പോയത് അതേ മോളെ മാഡം നിന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് നിനക്ക് ബോധം വേണത് കല്യാണി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കല്യാണി ഞങ്ങളെല്ലാം വല്ലാണ്ട് പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കല്യാണി നിന്നോടൊരു പ്രധാന കാര്യം ചോദിക്കാന് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അതെ ഇനി എന്തെന്ന് കല്യാണി അപകട നില തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ അകലയോട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യം പറയണ്ട നീ അത് കേട്ടില്ല ഇല്ല സാർ ഇനിയും വൈകിയ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം ഇനി എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം അതും പുതിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ എന്തായാലും നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ സാധിക്കില്ല എനിക്കത് അറിയാം ഞാൻ പറയാം ഇതിനുത്തരം നൽകാൻ ഒരാൾക്കേക്കാകെ ഒരേ ഒരാൾക്ക് അഖില നീ ചെന്ന് അമ്മയൊന്ന് കാണും അച്ഛാ അത് അവൾക്കേ ഇതിനൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റും ചെല്ല നിന്റെ അമ്മ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അതറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ ചെല്ലുമോൻ നിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അഖില വിമുഖത കാട്ടിയെന്ന് വരും അത് സാരമാക്കണ്ട കാരണം നീ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ശരിയാനന്ദ് എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും അവൾ നിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഏതായാലും അറിയാനുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് അനുസരണയാണ് ചെല്ല്
നിനക്ക് എന്ന് വേണോ അതോ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന ആ അടുക്കളക്കാരി വേണോ ഒരു പെണ്ണിനെ താലി കെട്ടിയിട്ട് അവളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച തൃച്ചമ്പരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ വയറ്റിൽ വളർന്ന തൃച്ചമ്പരത്തെ ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ നട്ടലില്ലാത്തവനാണെന്ന് ലോകം പഴിക്കും അമ്മേ എന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് അമ്മയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ പേര് ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ തൃച്ചമ്പരത്തെ ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെയും അഖിലാണ്ടീശ്വരിയുടെയും ൃച്ചമ്പരത്താഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല അമ്മേ അപ്പൊ ഞാൻ ഹൂനോസ് അവന്റെ പ്രേതമായിരിക്കും മാതാപിതാക്കളെ ചതിക്കുന്നവർ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗതി കിട്ടാതെ അലയൊന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഹീരേഴ് പതിനാല് ലോകത്തിലും സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല പാപികൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് തന്നിരുന്നു ഒന്നുകിലാക്കില അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണി നീ രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനർത്ഥം ഒന്നാമത്തേതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ കണക്കുകളൊക്കെ അമ്മ സങ്കല്പിക്കുന്നത് മാത്രമാ സങ്കല്പമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം I told you already. You are dead. You are no more in my mind. Trichambarath, Anand Krishna is not a mother. He is not a mother. He is not a mother. I am not a mother. Just like that. ശരി ഞാൻ വന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സദുദ്ദേശം പക്ഷെ ഇനി അത് നടക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇറങ്ങുക ഒന്ന് മാത്രം ഓർത്തോളൂ ഞാനൊരാളെ കണ്ടതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കല്യാണം കഴിച്ചതും സത്യമാണ് അമ്മ മകൻ അമ്മയെ അറിയിക്കാതെ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു സംഭവിച്ചു പോയി ഭൂതകാലത്തെ തിരുത്താനറിയാത്തൊരു പാവ മനുഷ്യനാ ഞാൻ അത് തിരുത്താനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം കല്യാണിയും അമ്മയെ പോലൊരു സ്ത്രീയ ഞാൻ കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അഖിലാണ്ടീശ്വരിക്ക് മൂത്ത മകൻ മരിച്ച് മണ്ണിടിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇളയ മകൻ കൈപിടിച്ച് നടത്താനുണ്ടാവും കല്യാണിക്കതില്ല അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും കാരണം അഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് മകനെ കൊല്ലാം പക്ഷെ കല്യാണിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല ആനന്ദ് അവളുടെ ഭർത്താവ അഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ അതേ സ്ഥാനമുള്ള മനുഷ്യൻ
ഹൃദയവേദന വന്നപ്പോ അസ്തമിക്കും പോലെ അമ്മ സ്തംഭിച്ചു നിന്നില്ലേ ആ വികാരം കല്യാണിക്ക് ഉണ്ടാവും അമ്മേ എന്നെ കൊന്നപ്പോ അതാ അമ്മ മറന്നുപോയത് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല മരിച്ചവര് വർത്തമാനം പറയാറില്ലമ്മേ ആരും കാണാതെയും കേൾക്കാതെ കരച്ചിലടക്കാറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോവാ അമ്മമാർക്കേ പാടുള്ളു അച്ഛ മക്കൾക്ക് അത് പാടില്ലേ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എനിക്കുള്ളൂ തൃച്ചമ്പരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിക്ക് മകൻ മരിച്ചു അച്ഛനോ എന്തു പറയുന്നു ഒരിക്കലുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ മകനെ ഹീറോ വേണം ഹീറോകൾ മരിക്കാറില്ല എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണി കല്യാണി ഞാൻ നിന്നോട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വരണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വന്നതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവളും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നിനക്കറിയോ ഡോക്ടർ വന്ന് നീ കണ്ണു തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് നീ പോയാ പിന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താവുന്ന നീ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ത് മാഡം അപ്പൊ ഞാനോ ശരി ഇനി നിനക്ക് എപ്പ ചാവണോന്ന് തോന്നോ അപ്പൊ എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മരിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ഏ 
ഒന്നങ്ങ് വെച്ചാണല്ലോ ഒരുമിച്ച് മരിക്കാനാണ് പോലും ഒരുമിച്ച് മരിക്കാനല്ല ഈ കഷ്ടപ്പെടുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് എല്ലാരും പറയും മരിക്കാൻ ധൈര്യം വേണമെന്ന് പക്ഷെ മരിക്കാനല്ല ജീവിക്കാൻ ആ ധൈര്യം വേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രണയവും ഇന്നുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണി നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഒരടുക്കളക്കാരി പെണ്ണ് തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മകനെ പ്രണയിച്ച അഖിലാണ്ടേശ്വരി നിലവിളക്കെടുത്തങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കണം ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് കിട്ടുന്നൊന്നുമല്ല മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാ വലിയ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം അതല്ല എന്തിന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് നീ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം നിന്റെ താലി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ അണിയിച്ച താലിമാല എവിടെയെന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോയ അരവിന്ദിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇനി ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവനോളം വിലപ്പെട്ടതാണ് ണി ബില്ലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികം വൈകിക്കണ്ട കല്യാണി ശിവരാം സാറിനെ അനിയ കുഞ്ഞിനും കണ്ടില്ലല്ലോ അവര് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ വരും നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാ കുഞ്ഞെ ചെമ്പ്രത്തേക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകും വലിയ ആദ്യം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടെന്ന്
ഈ ബില്ല് കൂടി ബാഗിലേക്ക് വെച്ചേക്ക് ആ രാവിലത്തെ ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നോ കല്യാണി എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് കല്യാണിക്ക് ഇനി യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അതെ ദാസിന്റെ ഡോക്ടർ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതല്ല പ്രശ്നം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അവർ എങ്ങോട്ട് പോകും തൃശ്ശമ്പരത്തേക്കില്ല എന്ന വലിയ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാകും ദാസ് ഇപ്പോ ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ഇല്ല വലിയ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മളെ കൊറേ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചല്ലേ ഇനി ചേച്ചി കുടിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഡാനി കൂട്ടാ നിങ്ങൾ തൃച്ചമ്പുരത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബ്രോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം അതാ പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അമ്മ അത് അനുവദിക്കില്ല ആനന്ദ് നീ കരുതുന്ന പോലെ വേണ്ട അച്ഛ അച്ഛനും ഇല്ല അറിയാവുന്നല്ലേ ഞാൻ ഇനി തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ബ്രോ എന്തായത് ബ്രോ കരുതുന്ന പോലെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്രോയുടെ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കല്യാണി കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അത് മാത്രം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണിക്ക് ബോധവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോഴേ ഈ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അമ്മേ ബ്രോയെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ കല്യാണിയോടും ബ്രോയോടും ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതല്ലേ പോയത് അതിന്റെ അർത്ഥം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനില്ലെന്നല്ലേ ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ അഖിലയ്ക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാം നിന്റെ വിവാഹത്തെയും ജീവിതത്തെ പറ്റിയും ഏതൊരു അമ്മയും പോലെ അവൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ തോന്നുന്നു അത് സ്വാഭാവികം എന്ന് കരുതി അഖിലയ്ക്ക് നിന്നോട് തീർത്താ തീരത്ത പകയൊന്നുമില്ല ആനന്ദ് നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കാവോ അതെന്താ നീ ഓർക്കാത്തത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ ബ്രോ ബ്രോയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ബ്രോയും കല്യാണി തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് തന്നെ വരണം ബ്രോ ഇല്ലാത്ത തൃച്ചമ്പരത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഞാനിത് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാ അമ്മയോട് ഞാനൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു അത് അമ്മ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചിലപ്പോ അത് പതുക്കെ മറക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതുവരെ ഞാൻ കല്യാണിയുമായി തൃച്ചമ്പ്രത്ത് താമസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം വല്യുഞ്ഞി എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അമ്മയും ഞാനും വല്യുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ പോലെയാണെന്ന് അത് 
അതുപോലെ എന്റെയും രണ്ട് കണ്ണുകളാ അഖിലാമയുടെ വലിയ കുഞ്ഞു ആ കണ്ണുകൾ പിരിഞ്ഞ് ദൂരേക്ക് മാറാനുള്ളതല്ല പ്ലീസ് വല്യുഞ്ഞെ നമുക്ക് തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം അമ്മ എതിർപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാ മതിയല്ലോ അമ്മയും മകനെയും തല്ലിപ്പിരിച്ചവളെന്ന പഴികൂടി എനിക്കിനി ചുമക്കാൻ വയ്യ